যেই মায়ের কোলে যেই বাপের কোলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে সর্বপ্রথম মায়ের মুখ থেকে বাপের মুখ থেকে দাদার মুখ থেকে দাদির মুখ থেকে ফুফুর মুখ থেকে খালার মুখ থেকে শুনে কি হরে হরে রাম রাম हिंदुत्वबाद संक्रमित है मायर कोले बापर कोले मनुष्ट हार पर मायर मुख थे बापर मुख थे दादार मुख थे दादुर मुख थे फुफुर मुख थे खाल मुख थे शुने मुसलमान समाज थे विलुप्त होता संगे संगे एक कने जो आजान एक मत शब्द गलाबर मध्य जीवन धारण कर कम पड़े रोजा दु एक कम थे इसलाम अंगेर द्वारा गठित एक प्रकार अंगेर नाम हलो आजायरा अर्थात बाह्यिक अंग प्रत्यंग चोखे देखी चीनी बुझी कानुषरे कतगुला अंग प्रत्यंग आगे चोखे देखी दिल शब्द कल मन नाम जिन मानुषर भेहन 
আর একটা হলো রুহ রুহের বাংলা অর্থ হলো আত্মা আত্মা নামের একটা জিনিসও মানুষের মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের নখের আগা পর্যন্ত আছে কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই কিন্তু এই দোনোটা জিনিস এমন যে এরা আছে যে ঠিক কিন্তু মানব দেহকে কাটিয়া কিনছি কিনছি টুকরা বানাইলে এদের দেখা পাওয়া যায় না অস্তিত্ব নেই আছে যে ঠিক কিন্তু অস্তিত্ব নাই আর একটা অঙ্গ যেটাকে আরবিতে কাল বলে বলে এটার কিন্তু অস্তিত্ব আছে এটা প্রত্যেক মানুষের বাম পাশের স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে নিচে অবস্থান করে সারাক্ষণ এইভাবে এইভাবে ডুলতে থাকে ইন্নাফিল জাসাদি লামো জলা একটা গোষ্ঠের টুকরা এটা হলো মানব দেহের রাজধানী রাজধানী হেডকোয়ার্টার অফ হিউম্যান বডি এই রাজধানীটা যখন সুস্থ থাকে তখন চোখ কান হাত পা ব্রেন সবগুলাই ঠিক ঠিক মতো কাজ করে আল্লাহর হুকুম মতো আর রাজধানী এটা যখন অসুস্থ হইয়া যায় তখন এগুলা উল্টা চলে উল্টা আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ পথে চলে এখন এই রাজধানীটা শুদ্ধ অশুদ্ধ কিভাবে হয় সুস্থ অসুস্থ কিভাবে হয় ওই এই দুইজন একজনের নাম নফস আর একজনের নাম রুহ এরা দোনোজন একই শরীরের মধ্যে রাজধানী এটার চতুর্দিকে অবস্থান করে এই রাজধানী দখল করার জন্য দোনোজনের যুদ্ধ লাগে কারো কারো শরীরের ভিতর এই যুদ্ধে নফস বিজয়ী হয় আর কারো কারো শরীরের ভিতর এই যুদ্ধে রুহ বিজয়ী হয় যাদের শরীরে নফস বিজয়ী হয় তাদের কলমটা নফসের দখলে চলে যায় আর যাদের শরীরে রুহ বিজয়ী হয় তাদের কলমটা রুহের দখলে যায় যদি কোন মানুষের কলম নফসের দখলে যায় তো নফস এই কলমটাকে যত অখাদ্য কুখাদ্য আছে এগুলো খাওয়ায় আর যদি কারো কলম রুহের দখলে যায় তখন রুহ কলমকে শুধু সুখাদ্য গুলা খাওয়া আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে যে নফস আর রুহ যদিও একই শরীরের মধ্যে বাস করে কিন্তু দুইজনের গতিও ভিন্ন দুইজনের রুচিও ভিন্ন রুহের গতি সবসময় ঊর্ধ্বমুখী নফসের গতি সবসময় নিম্নমুখী রুহের রুচি আল্লাহ পাকের সমস্ত ইবাদত বন্দেগি গুলা করা আর নফসের রুচি আল্লাহ পাকের সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ গুলা করা সিফাতে নফসামা শাহত গুজি দন সিফাতে নফস হামা শাহত গুজি দন সিফাতে দিল হামা তাত বেকর দন আল্লাহ আকবা মানুষের খাদ্যের মধ্যে সুখাদ্য আর কুখাদ্য আছে না নাই দুধ দুধ সুখাদ্য না কুখাদ্য হ্যাঁ আপনারা আমার কথা বুঝেন আমি তো নোয়াখালিয়া মানুষ জিব্বার মধ্যে নোয়াখালির বাসা বাড়ি ফেনি বৃহত্তম নোয়াখালী নোয়াখালী এটা আপনার বাসা তো সিলেটি বাসা রে বা আমি ঘুরা ঘুরা জানি না কিছু কিছু জানি জানি 
زبانِ یارِ منطر کی و منطر کی نمیدانم اگر بودے چی خوش بودے زبانم در دہانے او کو بھی بولین بندر باشا ترکی باشا آمی تو ترکی باشا جانینا ای جنو بندر کسے مونر بھاب پوری پرنو بھاب بیکتو کتی پارینا آہ کتو بالو ہوتو جو دی آمار جگ باتا ہو بندر مکھر مدد ستھاپی تو ہوتو دونوں زنر باشا ایک ہوتو تو مونر بھاب بندر کسے بیکتو کتی پتی ہم آمار و عبستہ شیریو کم آمی کتا بلتے سی ٹھیک کینٹو بیتر بیتر شنگش ہے ای نواکھل لیا باشار کتا اپنا را بوزین کی نا تو خون آمار ساتیس پائی ہوئے زبان اپنا را آمار شاتے اکٹو ماتین اکٹو ماتی لے تو ہی جائی آمار ساتیس پائی ہوئے جائی آمار کتا اپنا را بوزتے سے ایتا بوزیت رہا نی روا الحمدللہ صفات نفس ما شہوت گزیدن صفات دل ہما تعت بکردن اللہ اکبر شو کھجو کھجتے کھجتے منوش شریر رشت پشت ہوئے شکتی والا ہوئے شتز ہوئے اور کھجو کھجتے کھجتے منوش شریر روگن ہوئے اور شست ہوئے ایک بار بزی تھکلے ہما کے ایک تو بولیں دودھ شکھ ایک دو نا کھوک ایک دو موت شکھ ایک دو نا کھوک ایک دو دودھ کھتی کھتی شریر شکتی مان ہوئے اور موت کھتی کھتی اشست ہوئے کی ہوئے اشست ہوئے ٹھیک تو دروب عبادت بندگی کرتے کرتے منوشر قلب شکتی مان ہوئے اور گناہ کرتے کرتے منوشر قلب روبنو اور اشست ہوئے اللہ اکبر اللہ فاق رب العالمین قرآن شریف پر مدد بلچن ہے دنیا منوش تما در شمپا در تما در شمطان زی دویٹا زنیش نیا تم را بہدوری کرو زی دویٹا زنیشر تیسانے تم را جیبنٹا बिलिए दाव, एक ता शंतान और एक ता शंपोद, ठीक है सनी, माल अल अवलाद, माल आर अवलाद, माल आर बनून, शंतान मानी पुत्र शंतान, बनून, अल्लाह हुआ अल्लाह اللہ فاک بولن ای دوی چاہی تمہا تر قیامہ تر مہدان دوی پیشر اوپا کرے واش بینا دوی پیشر اوپا کرے واش بینا اوپا کرے کی آش بے جو دی تمہیں ہمار کسے ایک تا قلب سلیم نیشت پرو روگ مکتو شستو سلامت والا ایک تا انتر ایک تا قلب جو دی نیشت پرو ایٹا تمہار اوپا کرے واش ऐसे कोई बुझा जाए, मानुष का शरीर अशुष्ट हो ले जरा कम चिकित्सा करा लगे, कलब का अशुष्ट हो ले और चिकित्सा करा लगे। दोस्तों आपने रा हम के बोलें, आपने रा आपल कीने नापल, आपल कीने अर्शों में प्रत्येक टा आपल रे उल्टा या उल्टा या एक तो देखें ना पौषा आसे कीना, जी? मास की नर्सों में एक टूटी पिया देखेना पोसा की ना जो दी माने होए पोसा शे आपल टा अपनी की ने शे मास्टा की ने अल्लाह वाक रब्बुल अल्लामीन बल मंदा के आमतर मौजदाने तो उइ रोगे दोरा पोसा फोकाय दोरा कलब आमी ग्रहण कर बोला बिदाय मित्तु सज्जाय शाही कहवर आगे تمہیں شرین جے رکم چکچا کرو قلب کے رکم چکچا کری شست بنایا تو ہی مٹو شد جائے تمہیں کے شاہی تو ہی تو اللہ فاق رب العالمین بلیم دنیا شب منو سے شپلوتا چاہے ٹھیک نہ بیٹھی بیٹھو تا کیوں چاہے نا 
কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো দুনিয়ার মানুষ যে জিনিসগুলোকে সফলতার মাপকাঠি বানিয়ে রেখেছে ওইগুলা আসলে সফলতার মাপকাঠি নয় কি এক নম্বর মানুষ সফলতার মাপকাঠি বানিয়ে রেখেছে টাকা ঠিক না ঠিক মানুষ মনে করে টাকা যে বেশি রুজি করতে পারছে যে বেশি টাকার মালিক হতে পারছে সেই লোকটা সফল দেখেন আমাদের দেশে একটা মানুষের যদি দুইটা ছেলে থাকে বড় ছেলেটা তেমন বেশি টাকা পয়সা রোজগার করতে পারে নাই ঘরে বাড়িতে থাকে চাষবাস দেখে ছোট ছেলেটা হারামে হালালে রুজি কইরা কোটি কোটি টাকার মালিক হইছে এখন আব্বাই কয় আমার ছোট ছেলেটা সফল সফল বড় ছেলেটা ব্যর্থ এটা কোনো কাজের না ঠিক না বেটি কি কারণে কয় টাকার কারণে যেটা টাকা বেশি রুজি করতে পারছে সেটা বলে সফল আর যেটা টাকা বেশি রুজি করতে পারে নাই সেটা বলে ব্যর্থ আরেকটা জিনিসকে দুনিয়ার মানুষের সফলতার মাপকাঠি মনে করে সেটা হলো বড় বড় কতগুলা ডিগ্রির সার্টিফিকেট বড় বড় কতগুলা ডিগ্রি সার্টিফিকেট উনার ছেলেটা বারেট ল পাস করছে উনার ছেলেটা সিএ সার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং পাস করছে উনার ছেলেটা বিসিএস পাস করছে উনি মানুষের কাছে গল্প করে আমার ছেলেটা সফল আমার ছেলেটা সফল সফল আসলে ভুল এই বড় বড় ডিগ্রির সার্টিফিকেট গুলা অর্জন করা সফলতা নয় মানুষ মানুষ সফলতার মাপকাঠি বানিয়ে রাখছে বড় বড় কতগুলা ক্ষমতা আর বড় কতগুলা গদিয়ার চেয়ার পাওয়া আসলে ভুল বড় ক্ষমতার মালিক হওয়া বড় গদির মালিক হওয়া বড় চেয়ারের মালিক হওয়া বড় পদবীর মালিক হওয়া এটা সফলতা না আল্লাহ কেন না এই সফলতা লাস্টিং পাওয়ার নাই লাস্টিং পাওয়ার বুঝে থাকলে বলুন না টাকার লাস্টিং পাওয়ার আছে নি মালের ফিসারে ঘুরনে ওয়ালা মনে রাখিও এমন একটা সময় আসবে হয় মাল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে তুমি দেউলিয়া হইয়া যাবে আপনাদের চোখের সামনে এরকম দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমি জানি না আমার চোখের সামনে আছে বাংলাদেশে আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেখেছি অনেক কারখানার মালিক দেখছি শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের দেনা শোধ করতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া সবকিছু সারি বিদেশে চলে গেছে শুধু তাই নয় এমন অনেক কুটিপতিও আছে আমার নজরে যে কুটি টাকা সব শেষ হইয়া শেষ পর্যন্ত রাস্তায় ভিক্ষা করে আর যদি কিছু নাও হয় অন্তত শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসবে মাল তোমাকে যদি নাও ছাড়ে তুমি মাল ছাড়ি দিতে হবে কবরে যাওয়া লাগবে কি লাগবে না কাফনের কাপড় যেটা পরিধান করি কবরে যাবেন সেটাতে ফকেট আছে কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে বেরস তাদেরকে ঘুষ দেওয়ার জন্য জি জি তাহলে হয় মালে তোমাকে ছাড়বে না হলে তুমি মাল ছাড়বা আমার বেরা দোষ স্বভাব ঠিক ক্ষমতাও এরকম ক্ষমতা ক্ষমতা আমাদের চোখের সামনে অল্প বয়সে আমরা অনেক তো দেখলাম অনেক ক্ষমতাশালীদেরকে আজকে কপালে ফুলের মালা জুটে দুই দিন পরে কপালে জুটে জুতার মালা আজকে যে পুলিশ সেলিউট মারে সেই পুলিশে আবার দুই দিন পরে জেলখানায় নিয়া রিমান্ডে নিয়া বেতায় 
দুস্তর নয় বৎসরের রাষ্ট্র প্রধান আর পরবর্তী পাঁচ বৎসর চোদ্দ শিখের ভিতরে এই কাজগুলো কি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝায় না যে ক্ষমতার লাস্টিং পাওয়ার পাওয়ার নাই তাহলে এটা সফলতা হইল আল্লাহ আসল সফলতা কি তুমি জানো না আসল সফলতা হইল মৃত্যু শয্যার সফলতা মৃত্যু শয্যায় যখন তুমি সাহিত হইবা তখন তোমার কলপটা যত রকমের আভ্যন্তরীণ রোগ আছে এই আভ্যন্তরীণ রোগ গুলার থেকে চিকিৎসা কইরা পবিত্র বানাইয়া যদি মৃত্যু শয্যায় সাহিত হইতে পাইলা তাহলে তুমি সফল তাহলে তুমি কি সফল আমরা সবাই সবাই আমাদের কলবকে আভ্যন্তরীণ রোগের থেকে চিকিৎসা কইরা পবিত্র বানাইয়া মৃত্যু শয্যায় সাহিত হইতে চাই তাহলে চিকিৎসা করা লাগবে না দোস্ত আহবাবেরা চলেন একটু পরামর্শ করি কেমনে চিকিৎসা করা যায় কলবকে চিকিৎসা করার জন্য আগে রোগ ধরা লাগে আগে কি ধরা লাগে দেখেন না আমাদের দেশের ডাক্তার সাহেবদের কাছে একটা রুগী নিয়ে গেলে ডাক্তার সাহেব টেস্ট লিখে দেয় কি লিখে দেয় কেন লেখে রোগ নির্ণয় করার জন্য রোগটা ধরা পড়লে এবার ঔষধ লিখতে সুবিধা ঠিক না ঠিক আল্লাহ তবে একটা কথা আছে কথা আছে একটা রোগীর রোগ ধরার জন্য যেখানে দুইটা টেস্ট দেওয়া যথেষ্ট সেখানে যদি দশটা টেস্ট লিখে দেয় একটা রোগীর রোগ ধরার জন্য যেখানে একটা টেস্ট যথেষ্ট সেখানে যদি পাঁচটা লেখি দেয় কেন লিখে জানেন আমার বেয়েরা যেই প্যাথোলজি থেকে যেই ডায়াগনস্টিক থেকে টেস্ট করাবে সেখান থেকে এই টেস্ট গুলার উপরে প্যাথোলজি ওয়ালা ডায়াগনস্টিক ওয়ালা যে কস্টিং নিবে তার উপরে চল্লিশ পার্সেন্ট কমিশন ওই ডাক্তার সাহেবের কয় পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন হুজুর আপনি কেমনে জানেন আমি তো ঢাকায় জুমা পড়াই আজকে বাইশ বছর আমার কিছু মহিবিন ডাক্তাররা আছে না আমার যখন কোন টেস্ট এর প্রয়োজন হয় তা আমি ওই মহিবিন ডাক্তারদের থেকে লেখাই আনি ডাক্তার সাহেব টেস্ট গুলা লিখে নিচে দি লেখে ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট আমার বেরা যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আমি টেস্ট করাই ওরা আগে টেস্ট এর কস্ট হিসাব কইরা এর থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট আমার থেকে কম নেই কারণ ডাক্তার সাহেব লিখে দিছে চল্লিশ পার্সেন্ট কম এতে করি আমি বুঝি উনি পঞ্চাশ পার্সেন্ট অত ডিসকাউন্ট লিখতে পারতো তিরিশ পার্সেন্ট অত ডিসকাউন্ট লিখতে পারতো চল্লিশ পার্সেন্ট লেখে কা এই জন্য যে উনার কমিশন চল্লিশ পার্সেন্ট আর আমার মতো একজন মহাপাত্র মানুষ থেকে উনি কমিশন নিবে না এই জন্য ফুল কমিশনটা ডিসকাউন্ট করে বুঝছেন না বুঝেন না এবার চল্লিশ পার্সেন্ট যদি কমিশন হয় আল্লাহ একবার হিসাব করি বলেন এইবার একজন ডাক্তার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি পঞ্চাশ জন রুগী দেখে তো পঞ্চাশ দ্বিগুণে কত যদি বিশ জন রুগী দেখে চল্লিশ হাজার আমার বেয়েরা দোস্ত আবাব এটা হইল শুধু টেস্ট এর কমিশন এবার রুগী দেখার ফি আছে না ফি রুগী দেখার একটা ফিস আছে না আবার বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালসালা ডাক্তার সাহেবদেরকে ঔষধ দে 
সৌজন্য পরিমাণ সেইগুলো আবার ডাক্তার সাহেবেরা বিক্রি করে বিভিন্ন ফ্যাট দে কলম দে আরো কত কিছু আমার কথা হইল দোস্ত আমি সরকার বাহাদুরের কাছে মিনতি জানাই সরকার বাহাদুর আমাদের উপরে যেরকম সব সময় চোখ চোখ রাখে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এই সমাজের তথা কথিত কষাই নামের এই ডাক্তার গুলা এগুলা ডাক্তার না কষাই 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 এই কষাই মার্কা ডাক্তার গুলার উপর সরকার বাহাদুরের নজর পড়ার দরকার আছে না নাই এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার আছে না নাই এরা মাসে কত টাকা ইনকাম করে এদের টাকা গুলা যায় কোথায় সরকারকে কত টাকা ট্যাক্স সুইস ব্যাংকে এদের টাকার পরিমাণ কত আমার তো মনে হয় দেখেন দেখেন সব এক পাল্লায় ওজন করা যায় না আমি সবের কথা বলতেছি না সব ডিভিশনে ভালো মানুষ আছে আছে না নাই সব ডিভিশনে ভালো মানুষ আছে দুর্নীতি বাজু আছে লুটেরাও আছে না নাই আমার তো মনে হয় শুধু এক বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ ডাক্তারদের দেশি বিদেশি অ্যাকাউন্ট যদি জরিপ করা হয় শুধু শুধু আর বিদেশে বিদেশি ব্যাংকে যে টাকার পাহাড় গড়ি রেখেছে এগুলাকে যদি দেশে আনার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তথা কথিত যে কথাটা বর্তমানে দেশে চলতেছে তার উল্ল সংকট এটা আর থাকবে না আমরা মোল্লা মৌলবীরা তো কিছু বুঝি সুজি না সব ওনারা বুঝি আমার বেরা দোস্ত এমনি টেস্ট দেওয়াটা ভালো না খারাপ ভালো ভালো টেস্ট না দিলে রোগ নির্ণয় করবে কিভাবে কিভাবে প্রেসক্রিপশন করবে কিভাবে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবে কিভাবে আমার বেরা দোস্ত চলুন না আমরা আমাদের কলবের রোগ গুলাকে একটু নির্ণয় করার চেষ্টা করি এবং এই রোগ গুলার মেডিসিন কি একটু জানার চেষ্টা করি এবং এই মেডিসিন সেবন করিয়া নিজেদের কলবকে মৃত্যুশয্যায় সাহিত হওয়ার আগে রোগের থেকে চিকিৎসা করিয়া পবিত্র বানাইয়া সফলতা অর্জন করিয়া মৃত্যুশয্যায় সাহিত হওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ আমার বাইরা দোস্ত মানুষের কলবের মধ্যে বড় বড় ফাঁসটা রোগ হয় কয়টা রোগ ফাঁসটা রোগ এই ফাঁসটা রোগের মধ্যে একটা রোগ হলো সংক্রমণ বেয়াদি আর চারটা রোগ মানুষের যার যার শরীরে তার তার শরীর থেকে উৎপন্ন হয় সংক্রমণ বেয়াদি যেটা মর্জে মতা আদি সোয়াসে রোগ একজনের থেকে আরেকজনের দিকে যায় এই রোগটার নাম হলো শীর্ক কুফর এটার নাম কি শীর্ক কুফর এটা সংক্রমিত হয় কার থেকে কার দিকে তোমাদের কোলে যখন সন্তান বনিষ্ট হয় এই সন্তানটা ইসলামী ভাব দ্বারার উপরে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান হইয়া পেটের থেকে বাইর হয় কি হইয়া আপনারা বুঝে থাকলে বলুন না আমাকে আল্লাহ যদি কারো কালার দরকার হয় কার কোন কালার দরকার সেই কালার সে কালার প্রিন্টারের মধ্যে ঢুকাইয়া করে নে ঠিক না বেটি ঠিক তদ্রুপ প্রত্যেকটা নবজাত শিশু মায়ের পেট থেকে মুসলমান হইয়া বাইর হয় 
শেষ পর্যন্ত আব্বা মার কোলে পড়িয়া এই সন্তান যে কথাগুলা শুনে এই কথাগুলা কানে দিয়া ঢুকে কলবের মধ্যে এফেক্ট করে এখান থেকে সন্তানের কলবের মধ্যে হিন্দুত্ব সংক্রমিত হয় ইয়াহুদিয়ত সংক্রমিত হয় খ্রিস্টানিয়ত সংক্রমিত হয় ও দোস্ত আবাব আবার কারো কারো কলবের মধ্যে ইসলাম সংক্রমিত হয় যেই মায়ের কোলে যেই বাপের কোলে সন্তান বলিষ্ঠ হইয়া পড়ে সর্বপ্রথম মায়ের মুখ থেকে বাপের মুখ থেকে দাদার মুখ থেকে দাদির মুখ থেকে ফুফুর মুখ থেকে খালার মুখ থেকে শুনে কি হরে হরে রাম রাম হম এটা কানে দিয়া ঢুকে তারপরে কলবের মধ্যে এফেক্ট করে এইখান থেকে ওই নবজাতের কলবের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ হিন্দুত্ববাদ সংক্রমিত হয় আর একটা ছেলে মায়ের কোলে বাপের কোলে মনিষ্ঠ হওয়ার পরে মায়ের মুখ থেকে বাপের মুখ থেকে দাদার মুখ থেকে দাদুর মুখ থেকে ফুফুর মুখ থেকে খালার মুখ থেকে শুনে আল্লাহ এই জন্য নবীজি আমার বলে তোমার ঘরে সন্তান বমিষ্ট হইলে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক প্রথমে ডান কানে আজান দাও বান কানে ভূমিষ্ট হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চার কানে যখন আজান একা মতের শব্দ গুলা পড়ে আল্লাহ আকবর সেখান থেকে বাচ্চার কলবের মধ্যে সংক্রমিত হয় সংক্রমিত সংক্রমিত হয় হয় এই সন্তান নব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবন ধারণ করবে অন্তত নামাজ একত্ব কম পড়লেও রোজা দুই একটা কম থাকলেও কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা আর করবে না কোরআনের বিরোধিতা আর করবে না আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরোধিতা আর করবে না নবীজির নবীজির জন্য কুতুক্তিমূলক বিবৃতি আর বক্তব্য তার মুখের থেকে বাইর হবে না আমার বেরা দোস্ত আবাব মুশরেখার কাফের আব্বার ঔরসে মুশরেখার কাফের মায়ের গর্ব থেকে যেই সন্তান বমিষ্ট হয় আব্বা আম্মার কারণে তাদের কলবের মধ্যে সিরিকার কুফর সংক্রমিত হয় এই সিরিকার কুফরের মতো মারাত্মক রোগ আমরা যে কলবিয়ার মধ্যে আর নাই আমরা যে কলবিয়ার মধ্যে সিরিকার কুফরের থেকে মারাত্মক আর কোন রোগ নাই আমার বেয়েরা দোস্ত আবাব আল্লাহ হাবিব জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিম বলেন হে আমার উন্মতগণ ইসলামকে পাঁচটা খুঁটির উপরে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে কয়টা খুঁটির উপর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে কয়টা খুঁটির উপর পাঁচটা খুঁটির উপর এগুলাকে ইসলামের ফাঁস বেনা বলা হয় ইসলামের কি বলা হয় ফাঁস বেনা ইসলামের ফাঁসটা বেনা আপনাদের জানা আছে নি আছে জানা আছে নাইজিও মানুষ আছে ইসলামের ফাঁসটা বেনাও জানে না এমন মুসলমানও বর্তমান সমাজে আছে ইসলামের ফাঁসটা বেনার মধ্যে এক নম্বর বেনা শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদান শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদান আবদুহুসুলু যেটাকে কালিমায় শাহাদাত বলা হয় আপনারা সাধারণত ইসলামের ফাঁস বেনার প্রথম বেনা জিজ্ঞাসা করলে আপনারা তো বলেন কালিমা এই কালিমা ঠিক আছে কালিমা দুইটা একটা হইল কালিমায় তৌহিদ আর একটা কালিমায় শাহাদাত এই দুটার যে কোনো একটা নেন কোনো অসুবিধা নাই ইসলামের প্রথম বেনা ইসলামের ইসলামের আমার বেয়েরা দুস্থ অভাব মানুষের কলবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যে রোগটা হয় সিরিকার কুফরের রোগ এটার মেডিসিন হইল এই কালিমা দুইটার একটা কালিমায় তো হিদ হোক কোনো অসুবিধা নাই 
কালিমায় শাহাদাত খুব কোনো অসুবিধা নাই এই দুটা কালিমা হইলো সিরিকার কুফরের আল্লাহ আকবর পাওয়ারফুল মেডিসিন অত্যন্ত পাওয়ারফুল মেডিসিন কেমন পাওয়ারফুল পাঁচশো এম জি নিনে আড়াইশো এম জি বেহরা দোস্ত আবাব আটশো পঞ্চাশ এম জি নিনে পঁচাত্তর এম জি না না এই দুটা কালিমার পাওয়ার এত বেশি যে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একটা মানুষ সিরিকার কুফরের রোগের রোগী ষাট বছর পর্যন্ত একটা মানুষ সিরিকার কুফরের রোগের রোগী আল্লাহ কি জিনিস বুঝে না রাসুল কি জিনিস বুঝে না ইসলাম কি জিনিস বুঝে না কোরআন কি জিনিস বুঝে না অমুসলিমদের ঘরে জন্মগ্রহণ করছে অমুসলিমদের সমাজে বসবাস করছে এই মানুষটা কোনো ক্রমে তার কাছে যদি ইমানের দাওয়াত পৌঁছায় একবার শুধু একবার যদি অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখে বলে একবার শুধু যদি অন্তরের বিশ্বাসের সহিত মুখে বলে একবার যদি বলে আমার বেরা এই কালিমা দুটো এমন পাওয়ারফুল মেডিসিন ওরে পঞ্চাশ বছরের রোগী ষাট বছরের রোগী কলবের থেকে কুফর আর সিরিকের রোগের দুয়ে মুছে একদম পরিষ্কার করি দে চিহ্ন থাকে না আল্লাহ মেডিসিন তো কি मरीचिकायकाल जत बसि पड़वा ती तुम कलबर गुनाहर दाग परिष्कार गुनाहर मरीचिका परिष्कार गुनाहर कारण तुम कलब नबायन करो फजर नाम सकाल बल्लात बार पढ़े कय हजार गुना माफ हो दस मिनिट लगे ना অদুস্থ 
এমন বাগান কোথায় পাবেন এমন মার্কেট কোথায় পাবেন এমন বাজার কোথায় পাবেন যেই বাজারে একটা ফুল দিলে আপনারে গোটা বাগান দিয়ে দে একটা ফুলের বিনিময়ে গোটা বাগান খরিদ করা যায় সকালবেলায় এক শতবার লাইল্লাহ পড়লেন সাইল্লা গুনা মাফ হইল বিকেল বেলায় মাগরিবের পরে আবার এক শতবার পড়েন আবার চার লক্ষ গুনা মাফ হইল তাহলে একদিনে আপনার আট লক্ষ গুনা যদি মাফ হইয়া যায় আল্লাহ আকবর আল্লাহর রহমতে মৃত্যু শয্যায় যখন সাহিত হব আমল নামায় আর গুনা থাকবে না ও বেরা দোস্ত বেশি বেশি লাই লাই লাল্লা পড়ার একটা মারাত্মক উপকারিতা আছে মারাত্মক একটা উপকারিতা আছে কি উপকারিতা শুনবেন আল্লাহ আকবর আমার বেরা দোস্ত আবাব আন্দরিরা মিতরাস মিখরাস আন্দরিরা মিতরাস মিখরাস তা দমে আখের দমে ফার এক মবাস তা দমে আখের দমে আখের বওয়াদ इजराइल के देखे बीत सन्त्रस्त हा चक्षु उल्टइया फिलब बेहूस हा जाब এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ ফাকের মেহরবানি ছাড়া মুখের থেকে লাই লাহাইল্লা বাইর হবে না যদি কোনো মানুষ মৃত্যুর সময় মৃত্যুর সময় যদি কোনো মানুষ জীবনের শেষ কথা এটা যদি শেষ কথা হয় আল্লাহর হাবিবের সাথ করছেন কোনো হিসাব নিকাশ নাই এমনি বিনা হিসাবে সো যাবে মৃত্যুর সময় আমরা সবাই কলমা পড়ি মরতে পারি এই কামনা অন্তরে আসেনি আসেনি অন্তরে আছে যে তার প্রমাণ কি কি পরিমাণ কান কাঁদেন আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে কি পরিমাণ কাঁদেন অদুস্থ বাপ মারা গেলে কাঁদেন বাই মারা গেলে কাঁদেন ফুত মারা গেলে কাঁদেন মেয়ে মারা গেলে কাঁদেন বিবি মারা গেলে কাঁদেন দোকানে আগুন লাগলে কাঁদেন ঘরে আগুন লাগলে কাঁদেন টাকাইতে টাকা নিয়ে গেলে স্বর্ণ নিয়ে গেলে কাঁদেন ওরে মহতের সময় বেহুস অবস্থায় কলমাটা পড়িয়া মরার জন্য কয়দিন কেঁদছেন যারা বুঝে আল্লাহর আশেকেরা আল্লাহর ওলিরা তাদের তো দিবানিসি চোখে ঘুম নাই আল্লাহ আকবর রাত্র সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠি ঠান্ডা ফানি দিয়া অজু করি তাহাজুদের নামাজ পড়ি দুইটা হাত আল্লাহর দরবারে উঠাইয়া চোখের ফানি জর্জর জর্জর করি পড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদে আর বলে জিসগড়ি নিকলে বদন সে মেরি যান কলমায় তো এই দেহ বীর দে জবান ও যুবকেরা কেন সোনা বন্ধুর গান শুনো এই গানগুলা মুখস্ত কর এই গানগুলা পড় এই গানগুলা শোনো জিসগড়ি নিকলে বদন সে মেরি যান কলমায় তো এই দেহ বীর দে জবান আল্লাহ যে সময় আজরাইল আমার শরীরের থেকে আমার প্রাণটা বাহির করবে এই সময় দয়া করে মেহরবানি করে তুমি অটো সিস্টেমে আমার মুখের থেকে একটু চালু করে দিও লাহম্মদ লাভ হবে না ক্ষতি হবে বিনা হিসাবে ব্যস্ত যাওয়া লাভ না ক্ষতি ও বেরা দোস্ত বাপ এই মৃত্যু শয্যায় কালিমাটা মুখের থেকে বাইর হওয়ার একটা বুদ্ধি আছে মৃত্যুর সময় কালিমাটা মুখের থেকে বাইর হওয়ার একটা কি আছে বুদ্ধি আছে মানুষ সজাগ অবস্থায় যেই কথা বেশি বলে সেটা গুমন্ত অবস্থায় তার মুখ থেকে অটো বাইর হয় গুমের মধ্যে বকাবকি করে মানুষ হুঁশের অবস্থায় যেই কথা বেশি বলে বেহুস অবস্থায় অটোমেটিক তার মুখ থেকে কথা এটা বাইর হয় এটার আমি একটা এক্সাম্পল দি ও বেরা আমি ফরিদ উদ্দিন যেই বৎসর নাহবে মির করি নাহবে মির 
ছাগল নেয়া জিজি আমাদরা সায় আমি জামাতে আসতুম পড়ি আমি এক বাড়িতে জাগির গেছিলাম লজিং লজিং আপনারা কোনটা বুঝেন জাগির না লজিং দোনোটা বুঝেন এক বাড়িতে আমি জাগির গেছিলাম তো জাগিরওয়ালার বাড়ির সামনে একটা কাঁচা রিগর ছিল ডেইরি গর মেহমানও তিতেশলে সেখানে থাকে বিদেশি কামলা বদলা হইলে সেখানে থাকে এই গর এটার মধ্যে দুই পাশে দুইটা চকি একটা চকির উপরে রাত্রে আমি থাকি আর একটা চকির উপরে আমার সমান বয়স আরেকটা ছেলে থাকে আল্লাহ আকবার প্রথম যেই দিন জাগিরে গেলাম ওই দিন আমরা দুইজন দুই পাশে দুই চকিতে ঘুমাইলাম রাত্রের একটা যখন বাচ্চে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙি গেছে কেন ঘুম ভাঙল ওই পাশের চকিতে থাকা ছেলে এইটা কিছুক্ষণ পরে পরে একবার চিলাইয়া উঠে চিৎকার করি উঠে পনেরো টাকা দশ টাকা বিশ টাকা পোলার চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙি গেছে অবশিষ্ট রাত আর ঘুমাইতে পারলাম না সকাল যখন হয়েছে লজিং ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম আঙ্কেল এখানে আমাকে কেন থাকতে দিলেন আমার পাশে যেই ছেলেটা দিছেন এই ছেলেটা তো সারা রাত দশ টাকা বিশ টাকা পনেরো টাকা করে চিল্লায় তার চিল্লা নিয়ে আমার ঘুম ভাঙি যে আমি ঘুমাইতে পারি না তখন লজিং ওয়ালা আমার কয় বাবা রে এই পোলাটা একটা হোটেলের মেসিয়ার বুঝেন নাই মেসিয়ার চিনেন না হোটেল বয় গ্রাহকদেরকে খাওয়ায় গ্রাহকদেরকে কি করে অর্ডার লইয়া খাওয়ায় এবার খাওয়া যখন শেষ হয় গ্রাহক এটা যখন বিল দেওয়ার জন্য কাউন্টারে যায় তখন এই হোটেল বয় মেসিয়ার এটা বিল বলে পনেরো টাকা দশ টাকা পঞ্চাশ কয়নি কয়নি সারাদিন একটা হোটেল বয় হোটেলের মেসিয়ার সকাল থেকে রাত্রে দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত খালি এই ডাক বলার উপরে থাকে পনেরো টাকা বিশ টাকা দশ টাকা এখন সারা দিন যেটা বলা বলি করে রাত্রে ঘুমের মধ্যে অটোমেটিক সেটা বকাবকি করে বুঝছেন না বুঝেন নাই নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে তেরো ফরজ এগুলা গদবান্ধে টানি টানি পড়ে না আপনারা একটু খবর নিয়ে দেখি নুরানির ছাত্র কোন কোন ঘরে আছে রাত্রে যখন ঘুমায় ঘুমের মধ্যেও এইটা পড়ে নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে তেরো ফরজ ঘুমের মধ্যে বকে আল্লাহ সারা জীবনটা তোর কাটতে হবে উঠকে বৈঠকে চলায় ফিরায় সকাল সন্ধ্যা লাহ আজরাইল দেখি যখন তুমি বেহুশ হইয়া যাইবা তখন অটোমেটিক তোমার মুখ থেকে বাইর হবে ইসলামের প্রথম বেনা দোস্ত এর পরে মানুষের কলমের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যেই রোগটা হয় সেই রোগটার নাম হলো তাকাবুর সেই রোগটার নাম কি তাকাবুর বুঝেননি তাকাবুর মানে কি অহংকার 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 বুঝেননি কি আনা আনা কি আনা আনা আরো বি শব্দ এটার অর্থ হইল আমি এটার অর্থ হইল কি আমি আমি জানি আমি বুঝি আমি পারি আমি শিক্ষিত আমি জ্ঞানী আমি ধনী আমি গণী আমি বড় আলেম আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা ঘোড়ার টিম আমি বড় পীর আমি বড় মুহতামেম আমি বড় মহাদ্দেশ আমি বড় মুক্তি আমি 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 
এ আমি এটার কারণে ইবলিসের গলায় কেয়ামত পর্যন্ত জন্য লায়নতের ঘন্টা লাগছে আমির কারণে আনা আনা খাইরুম মিনহু কইছে আমি তার থেকে ভালো আনা এ আনা আনা নিয়ত এটার নাম অহংকার এটার নাম কি আমার ভাইরা দোস্ত আবাব শিরিকার কুফরের পরে একজন মানুষের কলাবের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ রোগগুলো হয় এই রোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আমল বিনষ্টকারী আর ঈমান বিনষ্টকারী রোগ হলো তাকাব্বুর বড় মারাত্মক ব্যাধি দোস্ত আল্লাহু আকবার এই জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান কানা ফি কলবিহি মিসকালা হাব্বাতিন মিন খারদালাতিন মিন কিবির ফি রিওয়ায়াতিন ওয়াজাবাত লাহুন নার ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ আও কামা কালান নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর হাবিব বলেন ও উম্মত তুমি মৃত্যু সজ্জায় শহীদ হইছো এমত অবস্থায় তোমার কলবের মধ্যে আর কোন রোগ নাই শুধু একটা সরিষা পরিমাণ তাকাব্বুর রইয়া গেছে অহংকার রইয়া গেছে অদস্ত কার কলবের মধ্যে ছিল মিয়া আবু তালেবের মিয়া আবু তালেবের রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম কত আদর করি কয়েক কাকা আমার কানে কানে বলেন আমার কানে কানে কেউ শুনবে না শুধু আমার কান সাক্ষী থাকবে কেয়ামতের ময়দানে সফি অলমুজ নবীন আপনার জন্য সুপারিশ করবে আমার কানে কানে বলেন লা ইলাহাইল্লাহ আবু তালেব কয় বাতি যা তুমি সত্য তোমার ধর্ম সত্য তোমার কোরআন সত্য তোমার আল্লাহ সত্য আমি সব বুঝি কিন্তু মক্কার মানুষের কাছে আমি লজ্জিত হইতে পারবো না খবর এটা থাকবে না চড়াইয়া পড়বে শুনলে मृत्यु शज्जा मरार समय तुम्हारे मध्य सरिषा परिमान अहंकार जो थे तुम खबर जाओ मन रेखा क्या मतर मैदान उठार पर এই কলবের থেকে সরিষা পরিমাণ অহংকারটাকে পরিষ্কার করার জন্য একমাত্র জাহান নামের আগুন ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকবে না মনোযোগ আসেনি আপনাদের সময় গেলে বলি সৈয়দ আহমদ কবির রেফাই রহমতুল্লাহ আওলাদের রসুল আশেকের রসুল কেমন আশেকের রসুল একটু শোনেন সৈয়দ আহমদ কবির রেফাই রহমতুল্লাহ বুকের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জলের বুকের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জলে কিসের জন্য মক্কা মদিনায় যাওয়ার জন্য মক্কা মদিনায় যাইতে পারে না হজের সফরে যাইতে পারে না কেন কেন হজরত তশরিফ লে চুকে আমি কে কর সৈয়দ আহমদ কবির রেফাই রহমতুল্লাহ আলাই হজে যায় না কেন কেন বাড়িতে বৃদ্ধা মা মায়ের খেদমত করার মতো কেউ নাই কেউ নাই এখন মাকে একা রাখি উনি হজে হজে যাবে না ও ঢাকা দক্ষিণবাসী যুবকেরা ঢাকা দক্ষিণবাসী মুসলমান ভাইয়েরা এখান থেকে একটু শিক্ষা গ্রহণ করেন না মায়ের খেদমত করার প্রয়োজন আছে না নাই হজে যায় না কিছুদিন পরে মা আনতে কাল করছেন মাকে দফন করছেন পরের মৌসুমে উনি এবার হজে রওনা হয়েছে মক্কা শরীফ গেছে মক্কা শরীফ যাইয়া হজের কাজগুলা সব শেষ করছে এইবার মদিনা শরীফ গেছে রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলামের জেয়ারথের জন্য মদিনা শরীফ গেছে মদিনা শরীফ যাইয়া নবীজির রওজার পাশে দাঁড়াইয়া কি কয় অফিল বোর্ডের प्रतिनिधि बनाइया रजाय पाठइया दीमार पक्ष प्रतिनिधि हईया रुहूटा सालाम जाना फेरत जेत
وفي البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حذرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي أي الله الرسول أمي أبنى الضربة يكون شاشر يوبستيد هيسي زنينا أمار يوبستيدي أمار جيبان الشرب براثم أبان شرب شاش يوبستيدي كينا آر كنو دين هيتو أمي أبنى الراوزر پاشي حاضر هيتي ناو پاكتي باري أي الله الحبيب دايا كوري مهرباني كوري دين حق مبارك تاكتو ماتي روپر دينا أمي أبنى دين حق مبارك اكتا چما ديتام وهذه دولة الأشباح قد حذرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي أمن مكتك بير هوار ديري ایک سیکنڈر مدی رحمت اللی العالمین دین حق مبارک روز ایک دو سر دین پرش دیا مدینر ماتی رو پر ایش اٹھی گے سے مدینر ماتی رو پر ایش گے سے امر بیرہ دو سراباب چوتر دیک آلو کی تو ہویا گے سے دنیا رشود جر مدی اندو کری لگی گے سے او بیرہ دو سراباب را حضرت سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ علی اللہ حبیبیر دین حق مبارک در مدد چنبان کھایا شنگ شنگ پڑیا دنیا تکے بیدائی ہویا گے سے چوتر دی کے ہاہا کر پڑ سے مدینر گلی گلی تکے مانوش دولا بد دبا بے سوٹی ایش سے روز ایک دو سر پاشے دیکھے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دارانو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زگیش کرے حضور کی ہوئی سے ایک ہنے کی گھٹ سے عبدالقادر جیلانی کوئے آشک رسول اللہ الحبیب بنگشدر سید احمد کبھی رفاعی اللہ الحبیب کا سیاب در کرسلن دین حق مبارک اٹھائی دوار جنو اللہ الحبیب دین حق مبارک اٹھائی آدی سے ار سید احمد کبھی رفاعی اللہ الحبیب حق مبارک چوما دیا شنگ شنگ بیوش ہویا دنیا تکے بیدائی ہویا گسی آشک ساد کنود جان را فدا مرحبا بر آشک آساد مرحبا امر بیرا دوست آباب عبدالقادر سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ای گھٹونا میں اپنا در کے کنور سنے لام سید احمد قبیر رفاعی مقام بوزن جنو کتو بڑا اونچا مقام ارمانوش اتا سو ای منوش کا ایک دن زمین اللہ علیہ دیا شامن دی کے ہٹی زیٹے سے اللہ علیہ دونوں پر شیدان دان کھیر دونوں پر شیدان حضور شامن دی کے زیٹے سے شامن دی کے کے ایک ٹک کوکورشتے سے دونوں زن جوکن مکو مکی ہوئی سے سید صاحب رحمت اللہ علیہ تو دڑائی گے سین منہ کر سین کوکور نیچے دیا جابے نا کوکور ہو دڑائی گے سے سید احمد کو بھی رفاہی رحمت اللہ علیہ انہار بھاشائی کوکور کے کوئی ہوئی کوکور امار فوت روت کلی کے نو رستہ بند کلی کے نو نیچے دیا جا کوکور ہے اللہ فاکر بلال آمین زبان کھلی دی سے کوکور ہے کون سید احمد کو بھی رفاہی رحمت اللہ علیہ نیجا شبہ شائے انہار شاتے کو تھا کوئی کوکور کوئی حضور کے نو اپنی نیسے دیا گے لے کی اور شبی دا آمی کے نو نیسے دیا جب ہو سید احمد کو بھی رفاہی رحمت اللہ علیہ کوئی کوکور آمی تو اشرف المخلوقات امار گائے پرشکار پرچھن نو جمع کا پڑ ای جمع کا پڑ دیا آمی نماز پڑی توی تو نا جا ست لائن ماتر تلو تے کے پہر تلو بجن تو نا پاک تر مکھر لالا کنو تھلا باشن زو دی لگے اللہ حبیب بلچن شد بر دی کے ہوئے تم مدی پتم بر ماتی دیا مازیا نا دولی زولا تم کو روگر زیبانو زائنا اولا ہننا بی تراب او کوکور ای جنو امی اشرف المخلوقات بی دائے امی اوپر دیا جب اتوی نیچی دیا جائے بھی کوکور کو حضور بیاد ہوئی مپ کر بین اپنا شعب کو تا ٹھیک ہے سے امی جے نجس تلائن ای کو تا ہو ٹھیک اپنی جے اشرف المخلوقات ای کو تا ہو ٹھیک کین تو مانے راکھی این ایکن امی جو دی نیچے دی جائی اپنا انتر مدی جے ایک تا کو تا اش بے آنا کھائی روم من القل امی کوکور ارتے کے بالو ای آنا ای چارے اپنا قلب ارتے کے پرش کر کر ارجن جہنم میرا گن سارا بی کلفہ کنو بے بستانا سید احمد کبھی رفاہی رحمت اللہ علیہ کھنڈاڑ ہویا گسے سید احمد کبھی رفاہی رحمت اللہ علیہ کو کوکور بچی امی تو رہ تو بڑا کھموتا نائی اما کیا تو بڑا کتا بولار اما رنطر مجھے جشم انجنو ایک تو ہم کر بابش سے 
এটা আমার বন্ধু বরদাস্ত করে নাই এটাকে পরিষ্কার করার জন্য তুই কুকুরকে আমার পিছনে লিলে লিয়ে দিছে এখন আমার বুঝে আসছে আমি যত আশ্রফুল মকলুকাত হই তুই আমি আমার থেকে তুই কুকুর ভালো কারণ আমার গুণা আছে আমার সামনে মিজান আছে আমার সামনে ফুল সারাত আছে তোর তো কিচ্ছু নাই তুই মরলে মাটি হইয়া যাবি না উজবিল্লাহ আল্লাহ माफ করুক আমি যদি কোন রকমে জাহান্নাম হিসাব বস্তু হইতে পারি তাহলে তো তুই কুকুর আমার থেকে অনেক ভালো জেমানদারদ সগে নসরানিয়ার জেমানদারদ সগে নসরানিয়ার কে হাসতো বেগুনা ও মন গুনাহগার সৈয়দ আহমদ কবির রাফাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কো কুকুর যা তোর রাস্তা সারি দিলাম আমি নিচে নামলাম তুই উপর দিয়া যা আমি নিচে দিয়া গেলা আমার বেরা দোস্ত আবাব এই অহংকারের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ পাক একটা মেডিসিন বানাইছে সেই মেডিসিনটার নাম নামাজ সেই মেডিসিনটার নাম কি নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় বেনা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কা বান্দা কফালিটারে নামাজের মাধ্যমে নিচের দিকে নামাইবি নামাইতে নামাইতে একবারে মাটিতে নিয়া রাখবি মাটিতে নিয়া রাখি এবার স্বীকারোক্তি দিবি সুবহান রাব্বিয়াল আলা আয় আল্লাহ আমার মধ্যে বড়ত্বের কিছু নাই আমার নফস তো বড়ত্ব চায় আমার নফস তো বড় হইতে চায় বুজুর্গি নফস কি খায় হে সহায় আফসোস বড়াই নফস কি খায় হে সহায় আফসোস তাকাবুর সে বাঁচা মুজকো খোদায়া বড়াই কি নেই মুজকো জরুরত গোলাম আপনা বানা মুজকো খোদায়া আয় আল্লাহ আমি বড়াই বুজুর্গি চাই না আমি বড়ত্ব চাই না আমি তোমার গোলামি চাই তোমার দাসত্ব চাই দাসত্বের জীবনের জিল্লত যেটা এটাই আমার জন্য বড় ইজ্জত আব্দহমাই বক্সে আবেদিয়ত মুজে ওয়াজহে সদ ইজ্জত হাইয়ে জিল্লত মুজে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলামিন কা বান্দা এইভাবে কপালের নিচের দিকে নামাইয়া সেজদাতে অবনত হইয়া এই স্বীকারোক্তি এটা দিবি এইভাবে কতদিন কয় মৃত্যু পর্যন্ত সেজদা যত কন্টিনিউ হবে সেজদা যত সুন্দর হবে সেজদা যত খুশুয়ের সাথে হবে আল্লাহ পাকের ভয় মিশ্রিত ধ্যানের সাথে সেজদা যত হবে তত তোর কলবের থেকে তাকাব্বর অহংকার আল্লাহ আকবর চিকিৎসা হইতে থাকবে তোর মধ্যে নমনীয়তা আসবে ভদ্রতা আসবে নম্রতা আসবে তাওয়াজু আসবে এখন তো দেখা যায় আমরা কিছু মানুষ আছি নামাজের মসজিদের প্রথম কাতারে নামাজ পড়ি মসজিদের থেকে বাইরে হওয়ার সাথে সাথে কুকুরের মতো গেউ গেউ শুরু করি মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করি মানুষের মনে কষ্ট দিই প্রত্যেকটা কথায় প্রত্যেকটা কাজে শুধু অহংকার জড়িয়ে পড়ে বোঝা যায় তোমার সেজদা ঠিক হইতেছে না ইসলামের ফাঁসটা বেনা ফাঁসটা রোগের ঔষধ ইনশাল্লাহ 